Herkese merhaba, ben Serkan. Bugün sizlerle kitaplığımı beraber düzenleyeceğiz. Aslında ben Türkiye'ye gitmeden önce kitaplığımı düzenlemiştim. Yani daha önce yayın evlerine göre ayrılmış kitaplarım vardı. Yayın evlerine göre ayarlanmış kitaplar aslında yani bir ruhu yoktu kitaplığın. Bana öyle geliyordu. Sanki bir kitapçıya girmişim hissi veriyordu. O nedenle yani uzun zaman zaten Reza Hanım'la da konuştuk. Hani renklerine göre ayır falan dedi muhtemelen. Reza Hanım'ın da aklındaki oydu. Ama ben bu şekilde bir e, düzenleme yaptıktan sonra e, hep, yani evdeki herkesin içine sindi bu düzenleme. Ve benim çok içime sindi. Daha karakteri olan bir kitapla büründü kitaplığımız. Çok fazla kitabım yok. Aslına baktığınız zaman... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 raf kadar bir kitaplığım var. Bence yaklaşık 300-350 tane kitabım var. Bunu da sürekli yani bu aklımdaydı. Kitaplığımı düzenlerken kayıt altına da alayım işte. Yayın evi, hangi yazar, hangi kitap ve kaç tane kitap var. Bu kitapların kaçını okudum, kaçını okumadım. Yani yüzde kaçını okudum kitaplığımın. Bu da benim aklımda hep bir soru işaretiydi. Bunu da çözeceğimiz bir video olacak. Pazar günü güzel, sakin bir şekilde oturup kitaplarımı ayırıp kayıt altına alıp ondan sonra onları buraya yerleştireceğim. Böyle bir video olacak. Bu arada kanaldaki ilk ayakta beni gördüğünüz video biraz ben de bir şaşkınım ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Ama şimdi birazdan oturacağım. Bu, bu bilgi için umarım siz de benim kadar mutlusunuzdur. Yani ne alakası var şu anda benim ayakta olmamın? Neyse ben e, şimdi e, kitaplarımı ayırmaya başlayacağım. Dediğim gibi Allah'tan bir e, alfabetik sıra yapmıştım. E, oradan ilerleyeceğim biraz. E, nefsenin katına hiç dokunmayacağım. Ya burada bilmiyorum şu anda gözüküyor mu? Şurası nefsenin katı. Buraya hiç dokunmayacağım. Ve benim bu yıl okuduğum kitapları ayrı bir rafta tuttuğum bir yer daha var. E, ona da hiç dokunmayacağım ama kayıt altına alacağım. Gelin isterseniz e, düzenlemeye başlayalım. Evet A, B ve C'yi buraya koydum. Şimdi kayıt altına almaya başlıyorum bunları. Evet arkadaşlar soyadı A ile başlayan yazarların e, kitapları şu anda önümde. Orada işler biraz karışık. Toplamda 28 tane A harfi ile başlayan soyadlı yazar kitabı var elimde ve bunlardan sadece 5 tanesini okumuşum. İşler biraz kötü gibi ama bakalım neler olacak.
Evet arkadaşlar dün başladığım işi artık bugün bitiriyorum. Ben kitaplığımı gördüğünüz üzere güzelce düzenledim. Aslında görüntüleri gördüğünüz e, ufak bir kitaplık turu gibi de oldu. Ve ben e, önümde bir e, tablo var. Bu tabloya bütün e, kitaplarımı kayıt altına aldım. Yani gözden kaçmış olanlar olabilir. Özellikle sol tarafımdaki kurgu dışı kitapların bazılarını eklememiş olabilirim. Ama genel olarak kitaplığımda 332 tane kitabın olduğunu artık biliyorum. Benim hedefim 1000 kitaba ulaşmak. Çünkü yani çok okumadım ama bir yerlerden duydum. Özellikle yurt dışından takip ettiğim bir tane YouTuber var. O diyordu işte 1000 kitabınız olursa bunu artık kütüphane olarak adlandırabiliyorsunuz diye. Benim de böyle bir hedefim var. Umarım ulaşabilirim ve hepsini de okurum ayrıca. Çünkü önümdeki tablo çok da parlak bir tablo değil. 332 kitabın toplamda 106 tanesini okumuşum, 224 e, tanesini okumamışım. Yani neredeyse her üç kitaptan birini okumuşum aslında. Fena değil, %32'sini okumuşum kitaplığımın. E, ve bu kitaplıkta, e, ya dediğim gibi tabloda aslında nasıl bilgiler var onları da söyleyeyim. Ona göre başka bilgiler de vereceğim size. Tablomda yazar adı, e, kitabın adı, hangi yayın evinden çıkmış... Durum nedir? Yani okudum mu okumadım mı? Ve hangi ülke edebiyatına ait e, yazar nereli daha doğrusu? Böyle bilgiler var şu anda önümde. Oradan çıkarttım bazı şeyler var. Mesela kitaplığımın 332 tane kitabın 86'sı Türkiye İş Bankası, 58'i can yayınları ve 34'ü yapı kredi. Yani bu 3 yayın evini ben e, seviyorum. Özellikle Türkiye İş Bankası'nın birinci olmasının sebebi de modern e, klasikler ve e, Hasan Ali Yücel klasikleri. O nedenle Türkiye İş Bankası gayet önde. Seviyorum da e, çevreleri de gayet güzel. E, kitaplığımın yerli ve yabancı dağılımı nedir bir de ona bakarsak. Yani kitaplığın %35'i yerli, %65'i yabancı yazarlardan oluşuyor. Aslında 2 yıllık bir kitaplıktan bahsediyoruz. E, bu 2 yıllık kitaplığın özellikle bu yıl e, ben bolca e, Türk yazar ekledim e, kitaplığıma. Çünkü... Yerli klasikler, yeni çıkan yazarlar bunları da takip etmek istiyorum. E o nedenle yerli sayısı aslında geçen yıl, çok geçen yıl değil, bu yıl bayağı arttı. Toplam dünyadaki ülkelerin %20'si kitaplığımda sadece. Yani 42 ülkeden yazar var kitaplığımda. Bunların tabii ki büyük bir çoğunluğu, 115 tanesi Türk yazarlar. Ondan sonra Fransa, Avusturya. Amerika, Rusya ve İngiltere geliyor ama ezici çoğunluğu Türkiye ve ondan sonra yani hepsinin toplamı belki Türkiye kadar yapıyor. Diğerleri de tek tük, yani bazı değişik ülkeler var yani tek tek olanlar var özellikle önümde olanlardan işte Umman var ya da ne bileyim Filistin var, Bosna var, Şili var yani bunlardan böyle tek tek var işte Norveç var, Avustralya var bir tane gibi gibi. Yani benim önümde şu anda çok güzel bir e, tablo var. Kitap alışverişlerim yapıldıkça ya da bana hediyeler geldikçe bu tabloya eklemeler yapmaya devam edeceğim. Kitaplığımı bu şekilde kayıt altına almış bulundum. Güzel bir duygu yani aslına bakarsanız yukarıya koyacağım e, kitaplık düzenleme videosu koymuştum bir tane. O zamanlar eski evimizde işte e, sadece 3 tane raftan oluşan bir kitaplığım vardı. E, artık yavaş yavaş... Kütüphaneye doğru gidiyoruz. Yani alt üstü bir üç katı daha büyümesi gerekiyor kitaplığımın. E, onu da yaparız bence. Oraya doğru gidiyor zaten yol. E, okumalar e, bu ara çok iyi gitmese de kıştan çok umutluyum. Özellikle Eylül ayının ortasından işte aralığa kadar hedefimi tamamlamam gerekiyor. Şu anda neredeyse 35-36 kitap okudum. E, bir 30 tane daha okumam lazım. Bence okurum çünkü özellikle kış aylarında uzayan gecelerle beraber benim okuma hızım zaten daha çok artıyor. Böyle olacaktır diye düşünüyorum. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir ve buraya kadar izlediyseniz de çok teşekkür ediyorum. Henüz kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. İlginize çok teşekkür ediyorum her zamanki gibi. Videoyu beğenmeyi. Yorum yapmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. Özellikle hani kitaplığımı zenginleştirirken, bir kütüphane yolculuğuna doğru giderken sizden gelen tavsiyeler beni çok mutlu ediyor. Gelen tavsiyeleriniz de genelde boş çıkmıyor. O nedenle tavsiyelerinizi de her zaman bekliyorum.
Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.